Hello to all my students this is your Preeti ma'am and today we are going to start with another chapter of class 3 that is chapter 9 light sound and force so if you are new to my channel do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates also you can follow me on instagram and on my facebook page where i upload the answers for quick assignment given in your textbook links are given in the description box so now without further ado let's start with today's class so students we see the thing around us with the help of light hamare aas paas jitni bhi cheeze hain hum usko kaise dekh sakte hain because light un pe pad rahi hai to hum dekh sakte hain jab andhera room hota hai bahut dark room hota hai to wahan pe kaun si cheez kahan rakhi hai hame nahi pata chalta hum tab cheezon ko nahi dekh pate to matlab kya hai ki hum kisi bhi cheez ko dekh pate hain जब वहाँ पे लाइट होती है मीन्स लाइट की मदद से राइट देन वी हियर डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड विद द हेल्प ऑफ अवर ईयर्स हम डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को सुन सकते हैं आवाज़ों को सुन सकते हैं किसकी मदद से हमारे कानों की मदद से देन वी मूव मैनी थिंग्स बाय पुशिंग और पुलिंग देव हम बहुत सी चीज़ों को पुश करके खींच के या उसको धक्का दे के चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर पाते हैं राइट सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइट जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट साउंड जो कि हम अपने कानों की मदद से सुन सकते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्स फोर्स क्या है फोर्स वही चीज़ है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को खींच के या धक्का दे के उसकी जगह से उसको हटा सकते हैं या दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं क्लियर सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डिस्कशन फ्रॉम द नॉलेज ऑफ लाइट आज हम लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है कैन यू सी थिंग्स इन अ डार्क रूम जैसे कि मैंने सबसे पहले ही बताया था इस क्लास के स्टार्ट होने से पहले कि जब डार्क रूम होता है तो क्या हम वहाँ पर कोई चीज़ देख सकते हैं नो no. We cannot see objects around us without light. जब dark room होता है means room में बहुत अंधेरा है तब हमारे आस पास की चीज़ों को हम नहीं देख सकते हम अपने आस पास की चीज़ों को सिर्फ light की मदद से ही देख सकते हैं We need a lamp, candle or दिया to see the object in a dark room. हमें क्या चाहिए हमें लालटेन या लैम्प जिसे हम कहते हैं हमें कोई लैम्प चाहिए या कोई कैंडल चाहिए या कोई दिया चाहिए जिसकी मदद से हम लाइट ले सकते हैं वहाँ से एंड उस लाइट की मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं किसी भी डार्क रूम में मींस उस डार्क रूम में भी हमें कोई लाइट का सोर्स चाहिए जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख सकें द लैम्प कैंडल और दिया आर लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट्स ये जो हमने चीज़ों के नाम बताए जैसे कि लैम्प हो गया सन हो गया या फिर कैंडल हो गई ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें लाइट देती है खुद से इज इंट इट तो ये सब जो चीज़ें हैं दोज आर लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट्स मीन्स लाइट देने वाली चीज़ें द सन ऑल्सो गिव्स लाइट सन सूरज भी हमें लाइट देता है इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ जो कि हमारे अर्थ का मेन सोर्स है लाइट का ठीक है हमारे अर्थ में मेन सोर्स क्या है लाइट का दैट इज द सन ना ऑल दीज ऑब्जेक्ट कि सन लैम्प या कैंडल इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है जो खुद से लाइट देती है उन सब चीज़ों को कहा जाता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट आई रिपीट दीज आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्लियर नेक्स्ट इज But all the objects around us are not luminous. हमारे आसपास की सारी चीज़ें luminous नहीं है मीन्स सभी चीज़ें हमें light नहीं देती हैं For example, अगर आप अपने आस पास देखें तो आपके पास एक bottle होगी पानी की table होगा chair होगा क्या वो सब चीज़ें हमें light देती हैं वो सब हमें light नहीं देती So for example, objects such as watch, घड़ी हो गया pen, pencil, table, paper, ये सब जो चीज़ें हैं दे डू नॉट गिव लाइट ये सब चीज़ें खुद से लाइट नहीं देती वी कैन सी देम ओनली वेन लाइट 
फॉल्स ऑन देम हम उन चीज़ों को सिर्फ तभी देख सकते हैं जब लाइट उन पर पड़ती है हमें टेबल से चेयर से वॉच से इन सब से लाइट नहीं मिलता उल्टा हम इन चीज़ों को तभी देख सकते हैं जब इन चीज़ों के ऊपर लाइट गिरती है ठीक है सो इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स तो मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट देती है उन्हें कहा जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट हमें लाइट नहीं देती उन्हें कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्लियर सो इन द डायग्राम यू कैन सी सम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऑल्सो हियर इट इज गिवन वी कैन सी ऑल ऑब्जेक्ट्स इन सनलाइट हम इन सब चीज़ों को पेन पेपर हो गया टेबल एंड फ्लावर बास हो गया इन सब चीज़ों को हम कब देख सकते हैं हम तभी देख सकते हैं जब ये सूरज की रोशनी सनलाइट इन सब पे पड़ेगी इन सब पे अगर कोई भी लाइट नहीं पड़ती है तो हम इन्हें नहीं देख पाएंगे क्लियर सो दिस वॉज अबाउट ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू लाइट ये भी लाइट से ही रिलेट करता है जो कि शेडो क्या है वो टॉपिक दैट इज शेडो मीन्स हमारी जो परछाई होती है ठीक है नाउ वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन हमें पता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट जाता है ठीक है वो इधर जिग्जैक्ट वे में नहीं जाता वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करता है ठीक है तो वेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड शेडोज आर फॉर्म जब यही स्ट्रेट जाने वाली लाइट के रूट पे ब्लॉक हो जाता है मीन्स कोई ब्लॉक करने वाली मटेरियल आ जाती है उस टाइम पे इस शेडो का फॉर्मेशन होता है तो अगर लाइट एक तरफ से आ रही है आपका हाथ बीच में है तो तभी आप उसके पीछे जो डार्क एरिया है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पा रही है उसी चीज़ को एक्चुअली हम क्या कहते हैं शेडो क्योंकि उस पाथ को लाइट के उस पाथ को हमारे हाथ ने या किसी भी ऑब्जेक्ट ने ब्लॉक कर दिया जिसकी वजह से उसके पीछे तक लाइट नहीं पहुंची और वहाँ पे एक डार्क इमेज फॉर्म हो गया तो उस डार्क इमेज को ही कहा जाता है शेडो ठीक है सो शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट तो जैसा कि मैंने बताया कि लाइट जब ट्रैवल कर रहा है उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया जिसके थ्रू लाइट पास नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे वाली जगह पे क्या होगी एक डार्क स्पेस रह जाएगा एक डार्क स्पॉट रह जाएगा जिसको हम कहेंगे शेडो तो देख सकते हैं हम कि जिस तरफ से लाइट आएगा उसके उल्टे साइड पे ही हमेशा वो परछाई बनेगी मींस उसके उल्टे साइड पे ही हमेशा वो डार्क स्पॉट रह जाएगा जिसको हम कहेंगे परछाई या जिसको हम कहेंगे शेडो ठीक है नाउ यू माइट हैव ऑब्जर्व योर शेडो ऑन द ग्राउंड वेन यू स्टैंड आउटसाइड इन सन तो जब हम बाहर रहते हैं सूरज के नीचे सनलाइट के नीचे तब हम खुद अपना शेडो देख पाते हैं हम खुद अपनी परछाई को देख पाते हैं जब हम आउटसाइड सन के नीचे रहते हैं किसी भी लाइट सोर्स के नीचे जब हम रहते हैं तो हम अपनी खुद की परछाई को भी देख पाते हैं द शेडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज समाइम बिगर एंड समाइम स्मॉलर देन इट्स एक्चुअल साइज तो कभी कभी हमारी जो खुद की भी शेडो हो या किसी भी चीज़ की शेडो कभी कभार बिगर होती है और कभी कभार शॉर्ट हो जाती है कैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पे इमेज में आपको दिखाया गया है जब सूरज एकदम सर के ऊपर होता है तो लाइट एकदम आपके ऊपर है राइट तो जो ब्लैक स्पॉट होगा वो आपके एकदम नीचे बनेगा मीन्स ऑपोजिट साइड पर बनेगा तो वहाँ पर स्पेस हम देख सकते हैं उस टाइम पर क्या होता है हमारा जो शेडो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है ठीक है अब जब अब लॉन्ग शेडो कब बनता है लॉन्ग शेडो बनता है इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम पे जब सन हमारे सर के ऊपर नहीं रहता वो थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा आगे रहता है तब जो शेडो बनती है वो लंबी होती है और नून के टाइम पे आफ्टरनून के टाइम पे जब सन हमारे एकदम हेड के ऊपर होता है एकदम सर के ऊपर होता है उस टाइम पर जो शेडो बनती है वो शॉर्ट होती है क्लियर नाउ शेडो इन कैंडल लाइट इन अ रूम यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे एक रूम में कैंडल लाइट की वजह से शेडो फॉर्मेशन हो रहा है तो ये जो लाइट था वो ऐसे ट्रैवल कर रहा था अब बीच में ये ऑब्जेक्ट आ गया जिसकी वजह से इसके पीछे वाले एरिया पे लाइट नहीं पहुँच पाई एंड इसीलिए इस शेडो का फॉर्मेशन हुआ ठीक है तो शेडो कब बनती है जब भी लाइट के पाथ को कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लॉक करता है तो तब शेडो फॉर्म होती है क्लियर 
so students that's all for today's video in our next video we will continue with this chapter till then stay tuned and thank you